అరే లొకేషన్ బాగుంది నేమ్ సెట్ తీసుకుని బట్ చెప్పచ్చు ఇక్కడ కేమని చేసా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ కోటి వెల్కమ్ టు మల్టీ విజన్ ఛానల్ మోనాలిసా ప్రతి ఒక్కరు ఈ పేరు వినే ఉంటారు ఈ పెయింటింగ్ గురించి రక రకాల కథల ప్రచారాలు ఉన్నాయి అయితే వీటిలో నిజమేంతో తెలియదు కానీ ఐదు వందల ఏళ్ల నాటి ఈ చిత్రం దాని వెనుకున్న కథ ఎప్పటికీ ఓ మిస్టరీగా ఉన్నాయి అయితే ఇంతకి ఈ మోనాలిస ఎవరు ఈమె చిత్రం ఎందుకు ఇంత ప్రసిద్ధి చెందింది ఈమె చిత్రంలో దాకా ఉన్న హిడెన్ మెసేజ్ ఏంటి ఈమె ఒక ఏలియనా లేక డావెన్సీ ఊహాభావ గురించి పుట్టిన ఒక స్త్రీనా మోనాలిస చిత్రం గురించి ఇలాంటి డౌట్స్ చాలానే వస్తుంటాయి వీటి గురించి చెప్పడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను మరి ఇంకెందుకు ఆలోచన లెస్ గెంట ద వీడియో లియోనాట్ డేవెన్సీ ఈయన పద్నాలుగు వందల యాభై రెండు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీన ఇటలీలో బెన్సీ అనే నగరంలో జన్మించాడు ఈయన ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు మరియు ఆర్కిటెక్ట్ ఈయన పెద్దగా చదువుకోకపోయినా భవన నిర్మాణాలకు ప్లానింగ్ ఇచ్చే ఒక ఇంజనీర్ గా కూడా వర్క్ చేశాడు ఈయన ఇటలీలో ఒక స్టూడియో కూడా నడుపుతుండేవాడు డేవెన్సీ పెయింటింగ్స్ అన్నింటిలోనూ బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు మనందరికి బాగా తెలిసిన పెయింటింగ్ మోనాలిస పెయింటింగ్ అయితే ఈ మోనాలిస గురించి కొంతమంది చరిత్రకారులు కొన్ని ఆర్టికల్స్ లో ఈ విధంగా తెలిపారు ఈమె అసలు పేరు లెసాటెల్ జియో కోండో ఈమె ఇటలీలో పోలిస్ నగరంలో జన్మించింది ఈమె భర్త అయిన ఫ్రాన్సిస్ గోవెల్ గివో కోండో తన భార్య అయిన మోనాలిస చిత్రపటం వేయమని లియోనాట్ డేవెన్సీ గా అప్పగించాడు అప్పుడు మోనాలిస వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈమె ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఐదు గంటల మధ్యకాలంలో వస్తూ ఉండేది మూడు సంవత్సరాల పాటు కఠిన శ్రమతో పదిహేను వందల మూడు నుంచి పదిహేను వందల ఆరు మధ్య కాలంలో ఈ మోనాలిస పెయింటింగ్ ను పూర్తి చేశాడు ఈ చిత్రం డేవెన్సీ కి ఎంతగానో నచ్చింది మోనాలిస భర్తకు దీనిని ఇవ్వలేదు చిత్రం పూర్తి కాలేదని ఎప్పటికప్పుడు అబద్ధం చెప్పేవాడు తను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ మోనాలిస చిత్రం తన వెంటే తీసుకుని వెళ్లేవాడు ఇదంటే తనకు ప్రాణం మోనాలిస చిత్రం ను ఎవరు చూసినా మంత్రం తెలుగుతున్నారు ముఖ్యంగా ఆమె ముఖంలోని భావ వ్యక్తీకరణ పెదవులపై చిరు మందహాసం ప్రజల్ని బాగా ఆకర్షిస్తుంది ఆమె చిత్రం వెనుకున్న ప్రకృతి అందాలు ఇంకా ఆమె చిత్రానికి ఎంతగానో దోహదపడ్డాయి మోనాలిస చిత్రపటం తప్ప ఆమె యొక్క అసలు రూపానికి ఇంతవరకు ఏ ఒక్క రుజువు లేదు లియోనాట్ డేవెన్సీ చనిపోయిన తర్వాత పదిహేడు వందల తొంభై ఏడులో ఈ పెయింటింగ్ ను ప్యారిస్ లో లావ్రో మ్యూజియం లో ప్రదర్శన కొరకు పెట్టబడింది అయితే ఈ మ్యూజియం లోకి ఈ పెయింటింగ్ ఎవరు తెచ్చారో ఏ విధంగా వచ్చిందో ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు మోనాలిస పెయింటింగ్ ని ఎలాంటి పేపర్ మీద కూడా గీయలేదు ఒక చిన్న చెక్క మీద గీసాడు అయితే ప్రస్తుతం ఇలాంటి చెక్కల్ని స్కేటింగ్ బోర్డ్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు మోనాలిస పేరు ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వర్డ్ అసలు పదం ఎంఓ ఎన్ఎన్ఎల్ఐఎస్ మొన్నాలిస ఇటలీ భాషలో మొన్నాలిస అంటే మై లేడీ అని అర్థం మోనాలిస పెయింటింగ్ కి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు లో వంద డాలర్లు విలువ కట్టారు అంటే సుమారు ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు అనమాట ప్రస్తుతం ఈ పెయింటింగ్ యొక్క విలువ ఐదు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లకు చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ఆగస్టు ఇరవై ఒకటో తేదీన మోనాలిస పెయింటింగ్ లావ్రా మ్యూజియం నుంచి దొంగిలించబడింది అయితే మళ్ళీ తిరిగి కరెక్ట్ గా పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి లో ఇది మళ్ళీ దొరికింది లావ్రో మ్యూజియం వారు దీనిని భద్రపరచడం కోసం ఒక స్పెషల్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ రూమ్ ని తయారు చేశారు దీని కొరకు యాభై కోట్లు ఖర్చు అయింది మోనాలిస పెయింటింగ్ ను వేరు వేరు యాంగిల్స్ నుంచి చూస్తుంటే ఆమె మొహంలో సంతోషం విషాదం సమ్మేళితమై తెలిసి తెలియని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తుంది మనం ఒకసారి చూసినప్పుడు నవ్వునట్లు మరోసారి చూస్తే మామూలుగా ఉన్నట్లు మన కళ్ళను మోసం చేసే విధంగా డేవెన్సీ మూడు సంవత్సరాల శ్రమతో వేశాడు ఈ మోనాలిస పెయింటింగ్ వెనక ఇంకెవరితో మొహం దాగి ఉందని రెండు వేల నాలుగులో పాస్కల్ క్వాంట్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ పెయింటింగ్ కి స్పెక్టర్ లైట్ అనే టెక్నాలజీ ఇంకా మల్టీ లాన్స్ కెమెరాలు ఉపయోగించి పరిశోధన చేసి ఈ పెయింటింగ్ లో వేరు వేరు పొరలున్నాయని చెప్పాడు ఈ రీసెర్చ్ లో అందరూ ఆశ్చర్యపోయే విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు లియోనాట్ డేవెన్సీ ఈ పెయింటింగ్ వేయడానికి ఉపయోగించిన పెయింట్ ఫార్టీ మైక్రాన్ మీటర్స్ అంటే ఒక వెంట్రుగ కంటే పల్చగా ఉంటుంది అనమాట ఈ పెయింటింగ్ లో ఇలాంటి పొరలు మూడు ఉన్నాయి మోనాలిస పెయింటింగ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పక్కన దాగి ఉన్న హిడెన్ కోర్ ఉంటుంది ఇది నార్మల్ గా చూస్తే కనిపించదు 
ఆల్ట్రా హై మైక్రోస్కోప్ లో పరిశీలించినప్పుడు అక్కడ కొన్ని అక్షరాలు కనిపిస్తాయి అదేంటంటే లా రిస్పోస్తాసి త్రోవాక్వి అని ఇటాలిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది ది ఆన్సర్ హిస్ హియర్ అంటే దీని అర్థం ఎక్కడే జవాబు ఉంది అని అదేంటో కనిపెట్టడం కోసం ఎందరో సైంటిస్టులు పరిశోధనలు చేశారు అయినా ఆ రహస్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు పారానార్మల్ క్రిసుకులు అనే ఒక వెబ్సైట్ లో మోనాలిస చిత్రంలో ఒక ఏలియన్ దాగి ఉందని తెలిపారు ఇది వినగానే అందరికి ఇంత అందమైన పెయింటింగ్ లో ఏలియన్ దాగి ఉందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అయితే ఒకసారి ఈ మోనాలిస పెయింటింగ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పక్క నుంచి మిర్రర్ తో ఆడించి చూస్తే అక్కడ ఒక ఏలియన్ మొహం కనిపిస్తుంది అయితే ఈ ఏలియన్ మొహం మోనాలిస పెయింటింగ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పక్కన దాగి ఉన్న హిడెన్ మెసేజ్ అయిన ది ఆన్సర్ హీస్ హియర్ అని ఎక్కడైతే రాసిందో అక్కడే ఏలియన్ మొహం కనిపించడం విశేషం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ కనుక ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మీ ముందుకు వస్తాను